അപ്പം മീഡിയ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനൽ ഞങ്ങൾ നാല് വർഷമായി നാദാപുരം കേന്ദ്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ചാനലാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂറോ കുറ്റിയടിയിലും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ഒരു എഴുത്തുകാരി ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാം സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ ഒപ്പം തന്നെ പല ആളുകളും സമൂഹത്തിൽ അറിയാണ്ട് ആയി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ വന്നതോടു കൂടി തന്നെ അതിനൊക്കെ വലിയൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു എഴുത്തുകാരിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആമുഖ ഭാഷണം നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ മീഡിയ വിഷൻ്റെ തന്നെ ചീഫ് എഡിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ എം കെ അഷ്റഫാണ് ആമുഖ ഭാഷണത്തിനായി അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഈ പ്രൗഢമായ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ വളരെയേറെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചടങ്ങാണിത് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ന്യൂസ് എഡിറ്റർ ശരണ്യ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കുറ്റിയാടി ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപിക കെ സലീന ടീച്ചർ അതിമനോഹരമായ ഒരു കവിതാ സമാഹാരം പുറത്തിറക്കി നാട്ടിലാകെ ഇന്ന് തരംഗമായി മാറിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് മീഡിയ വിഷൻ ചാനൽ ഞങ്ങളുടെ നാലാം വാർഷികാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച ആവാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ചർച്ച എവിടെ വെച്ച് വേണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ടീച്ചർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ ആവട്ടെ എന്ന് ആലോചിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള ബഹുമാന്യനായ ഷമീം മാസ്റ്റർ അടക്കമുള്ള ആളുകളെ വിളിച്ച് ഇത്തരമൊരു വേദി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയുമായിരുന്നു ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നതും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാവുക എന്നതും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ സന്തോഷം പകരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ നാലാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹിത്യ രംഗത്തേക്ക് കൂടിയുള്ള ഒരു ചുവടുവെപ്പ് എന്ന നിലക്കാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ഇത്തരമൊരു പരിപാടി ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദീർഘമായി ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പറയാൻ ഇവിടെ കെ ടി സോപ്പി മാഷും അതുപോലെ ബഹുമാനനായി ഡോക്ടർ ഇസ്മായിൽ മരുതേരിയും റജില് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് പ്രമുഖരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ആ പുസ്തകം വായിച്ച് അതിലെ ഓരോ കവിതകളെക്കുറിച്ചും അവ എന്താ പറയുക കൃത്യമായ അപഗ്രഥനം നടത്തി നമുക്കിടയിൽ ആ കവിതകളുടെ എല്ലാ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല എനിക്കിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ടീച്ചർ നാദാപുരത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നാദാപുരത്ത് കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന ആ പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങ് കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതി തോന്നി കാരണം രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ നാദാപുരത്തെ യത്തീം ഖാനികയുടെ ഓഡിറ്റോറിയം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല കൈതപ്രം സാറ് വേദിയിലിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ പ്രഭാഷണവും അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ ഇറങ്ങിപ്പോയത് അത്രയും പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ നാദാപുരത്തുള്ള ആളുകൾ മാത്രമല്ല കുറ്റിയാടിയിലും വടകരയിലും കോഴിക്കോട്ടൊക്കെയുള്ള പല വ്യക്തികളും ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങ് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ നാദാപുരം മേഖലയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ വലിയൊരു സംഭവമായി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രകാശന ചടങ്ങ് പോലും അതിമനോഹരമാവുകയും ഇതിലെ ഓരോ കവിതകളും നമ്മളെടുത്ത് ഞാൻ ആ പുസ്തകം ഒരാവർത്തി വായിച്ചു അതിലൊരുപാട് സംഗതികൾ പ്രത്യേകിച്ച് സോപ്പി മാഷയുടെ ഒരു ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് എന്നെ വല്ല അത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാരണം അദ്ദേഹം അതിൽ അവസാനമായി എഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പുണ്ട് അപ്പം അതിലൊക്കെ അദ്ദേഹവും അതുപോലെ തന്നെ സോമൻ കടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളും അതിലെഴുതിയ കുറിപ്പുകളും ആ കവിതയുടെ വലിപ്പം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് കാരണം എങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്തരം പ്രത്യേകിച്ച് വനിതകൾ ഈ രംഗത്ത് മുന്നേറുന്നത് ഏറെ ആശാവഹമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം പരിപാടികൾ ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ ഞങ്ങളോട് ഐക്യപ്പെടാൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് മാത്രം കിടക്കി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്
കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ടേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ആകാശം എൻ്റെ കടലും എന്ന സലീന ടീച്ചറുടെ പുസ്തകം വെളിച്ചം കണ്ടിട്ട് എങ്കിലും ഈ ഒരു കാലത്തിനിടയിൽ ഈ ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വളരെ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് ഈ ഒരു കവിതാ സമാഹാരം വിഷയമായിട്ടുണ്ട് ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അശ് അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ വിന്യസിച്ച് സഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ടീച്ചർക്ക് ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ ശക്തമായ നിലപാടുകളെ മൂർച്ചയുള്ള അക്ഷരങ്ങളായി ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിന് മുന്നിലെത്തിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളാണ് ടീച്ചർ സമൂഹത്തിനോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് കേവലം ഒരു അധ്യാപിക്ക എന്നതിലുപരി പുസ്തകത്തിനോട് തൻ്റെ സമൂഹത്തിനോടുള്ള ടീച്ചറുടെ ഒരു കടപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനുള്ള ടീച്ചറുടെ ഒരു വ്യഗ്രത നാം വായിച്ചറിയുന്നു അൻപത്തി ഒൻപത് ചെറിയ ചെറിയ കവിതകൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അവയൊക്കെ തന്നെ നുറുങ്ങ് കവിതയാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോവുമെങ്കിലും ഓരോ വരികളിലും ടീച്ചർ വരച്ചു വെക്കുന്ന അർത്ഥപൂർണമായ അർത്ഥഗംഭീരമായ ആശയങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതാണ് തികച്ചും സമകാലീന പ്രശസ്തമായ വിഷയങ്ങളും ഈ ഒരു കവിതയിൽ ടീച്ചർ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം എന്നിങ്ങനെ പ്രണയവും പ്രതിഷേധവും ഒക്കെയായി നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ ടീച്ചർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഒട്ടേറെ സാധ്യതകൾ ടീച്ചറുടെ മുന്നിലുണ്ട് അത്രയേറെ ആശയങ്ങൾ വാക്കുകൾ ആ മനസ്സിലുണ്ട് എന്ന് ഈ ഒരു ചെറിയ കവിതാ സമാഹാരം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരുമായ എഴുത്തുകാർ ഇവിടെയുണ്ട് കെ ടി സു പി കെയെ വേദിയിലിരുത്തി കൂടുതൽ പറയുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എങ്കിലും സലീന ടീച്ചറുടെ പുതിയ ചുവടുവെപ്പ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ചും യുവതലമുറയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രചോദനമാവുന്നതാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുകയാണ് കെ സലീന ടീച്ചറുടെ എൻ്റെ ആകാശവും എൻ്റെ കടലും എൻ്റെ ആകാശം എൻ്റെ കടലും എന്ന പേരിലുള്ള സമാഹാരം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാദാപുരത്ത് വെച്ച് മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ കവിയും ഗാനരചയിതാവും സംഗീതകാരനൊക്കെയായ ശ്രീ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി പ്രകാശനം ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ഒരു പുതിയ കവിതാ സമാഹാരത്തിന് ലഭിക്കാവുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറ്റൻഷൻ പ്രത്യേകിച്ചും മീഡിയ വിഷൻ ആ മേഖലയിൽ ചെയ്ത സുത്യർഹമായ ചില ഇടപെടലുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടീച്ചറുടെ വിദ്യാലയമായ കുറ്റ്യാടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ഒത്തുകൂടുകയും ഒരു കവിതാ ചർച്ച ഇതിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് മാക്ബത്ത് പബ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കൃതിയിൽ ഉള്ള കവിതകൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ തന്നെ ഈ കവിതകളൊക്കെ വായിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടായി ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് എൻ്റേതായി ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കെ അതിലപ്പുറത്ത് ഇതിലുള്ള കവിതയെക്കുറിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ന് മോഡറേറ്റർ എന്ന രീതിയിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം 
ഞാൻ ഈ കവിതയെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടതൊക്കെ എറൗണ്ട് വിഷാദത്തിൻ്റെ സുന്ദരമായ അടരുകൾ എന്ന ഒരു ടൈറ്റിലിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാനം എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ആ ഇടപെടൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എഴുത്ത് ഞാൻ എഴുതിയത് അത് വെറുതെ എഴുതിയതല്ല ഇസ്മായിൽ സാർ എഴുതി പോയതാണ് കവിതകൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഴുതി പോയതാണ് അതൊരു സത്യസന്ധമായ പ്രസ്താവനയാണ് ഇതാരെയും ആഹ്ല ആഹ്ലാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതൊന്നുമല്ല സത്യസന്ധമായിട്ടും എനിക്ക് ഇതിലുള്ള പല കവിതകളും എന്നെ ആ രീതിയിൽ ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചു പ്രത്യേകിച്ചും ചെറിയ ചില ഒരൊറ്റ കവിത മാത്രം ഞാൻ ചർച്ചക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ വളരെ ഉത്ബുദ്ധമായ സദസ്സിന് സമയം കൊടുക്കുകയാണ് ന്യായം എന്നൊരു കവിതയുണ്ട് ന്യായം നാല് വരികളേ ഉള്ളു നിന്റെ തിരകൾ എന്നെ നനക്കാതിരിക്കുവോളം നിന്നെ ഞാനെങ്ങനെയാണ് കടലെന്ന് വിളിക്കുക അരികര തിസ്ക നിന്റെ തിരകൾ എന്നെ നനക്കാതിരിക്കുവോളം നിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കടലെന്ന് വിളിക്കുക നിന്റെ തിരകൾ എന്നെ നനക്കാതിരിക്കുവോളം നിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കടലെന്ന് വിളിക്കുക ഒരുപാട് ആഴവും പരപ്പുമുള്ള അതിസുന്ദരമായ വരികളാണ് ഈ വരികളിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാനുഷികമായ ബന്ധങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അടരുകൾ അത് പല രീതിയിലും ആവിഷ്കരി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു ഈ നാല് വരികളിൽ എന്നത് ഏറെ സന്തോഷകരമാണ് നീ കടലായി അവിടെ നിന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നിന്റെ തിരകൾ എന്നെ വന്ന് നനക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് നീ കടലാകുന്നുള്ളൂ പലതും അങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു മകൻ പിതാവിനോട് പറയുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകൾ ഉമ്മയോട് പറയുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാനുഷികമായ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ പല രീതിയിലും എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വരികളെ ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കൂ അങ്ങനെ കളിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഈ വരികൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അർത്ഥ തലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നുവെന്ന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കടൽ കടലാകുന്നത് കടൽ നമുക്കും ഒരു അനുഭവമാകുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരും കടൽ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കടൽ കാണുന്നവർക്കൊന്നും കടൽ ഒരു അനുഭവമേ അല്ല കടൽ ചരിത്രമാണ് കടൽ ജീവിതമാണ് കടൽ ദുഃഖമാണ് കടൽ അസ്തമയമാണ് കടൽ മരണമാണ് കടൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമ്മോട് സംവദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നവനെ കടൽ കടലാകുന്നുള്ളൂ തിരകൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ നനച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കടലിൻ്റെ ആനുഭൂതികമായ സത്തയിലേക്ക് നമുക്ക് വളർന്നു പോകാൻ കഴിയുക ഈ രീതിയിൽ ഇതിലുള്ള ചെറു കവിതകൾ വിശേഷിച്ചും ഒരുപാട് വാള്യങ്ങൾ നമ്മളോട് സംവദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നെന്ന സന്തോഷം ഒരു തുടക്കമെന്ന രീതിയിൽ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിലുള്ള മറ്റ് കവിതകളുടെ വിശകലനങ്ങളും മറ്റ് ആസ്വാദനങ്ങളും സംഭവിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഒരു മോഡറേറ്റർ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കവിതാ പുസ്തകത്തിനും കവിക്കും സൽകീർത്തി നേർന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഫാക്കൾട്ടി ആയിരുന്ന ശ്രീ ഡോക്ടർ ഇസ്മയിൽ മരുതേരിയാണ് സെലീന പണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ മേപ്പയൂര് സെലഫിയിൽ ബി എഡ് ചെയ്തവളാണ് അന്നൊന്നും ഇത്രമാത്രം വലിയ ഒരു ഉൾക്കടൽ ഇവളിൽ ശാന്തമായി അലയടിച്ചിരുന്നു എന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ അന്നൊക്കെ അവൾ ഈ കവിതകൾക്കുള്ള ഇന്ധനം ശേഖരിക്കുന്നതിൻ്റെ തിരക്കിലായിരുന്നിരിക്കാം പ്രണയം ഈ കവിതയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്രോതസ്സാണ് വിരഹവും നിരാശയും ജീവിതവും എല്ലാം 
ഈ കവിതയിൽ വേണ്ടതുപോലെ നല്ല കയ്യടക്കത്തോടെ ഇവൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു എൻ്റെ സധീർത്തി എന്നുള്ള നിലക്ക് അഭിമാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കവിതകൾ ഒക്കെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവരിൽ നിന്നൊക്കെ എത്രയോ നിലവാരമുള്ള എഴുത്തും നിലവാരമുള്ള ആവിഷ്കാരവുമാണ് പ്രമേയങ്ങളുമാണ് സെലീന ഈ കവിതകളിലൂടെ മലയാള വായനക്കാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇത് പറയുന്നത് ഞാനല്ല പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മുൻ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നൊബേൽ സമ്മാനത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് നാമൊക്കെ അറിയുന്ന കവി കെ സച്ചിദാനന്ദനാണ് സെലീന പറയുന്നത് അവളുടെ ഉൾപ്പിരിവുകളുടെ അവളുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ അവൾ അനുഭവിച്ച പ്രണയത്തിൻ്റെയും വിരഹത്തിൻ്റെയും നോവിൻ്റെയും വേപതുവിൻ്റെയും ഒക്കെ തന്നെ സങ്കടങ്ങളാണ് പക്ഷേ സെലീനയ്ക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു തൂലിക അവൾ കവിയെന്ന നിലയിൽ അവൾ മിനുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ ഞാൻ ഇവളുടെ സെലീനയുടെ ഒരു കവിത ഇങ്ങനെ വായിക്കും നീ തൊടാത്തിടങ്ങൾ എന്താണ് കവിത എന്ന ചോദ്യത്തിന് വലിയ ഉത്തരങ്ങൾ പലരും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നാം അനുഭവിക്കുന്ന മുഴുവൻ വികാരങ്ങൾക്കും പേരുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ കവിതയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേനെ നമുക്ക് ഇലയെന്ന് പറയുന്നതും വേദന എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളാണ് കാരണം നാം വ്യത്യസ്തരാണല്ലോ നാം വളരുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നാം കണ്ട കാഴ്ചകളിൽ നാം കേട്ട പാട്ടുകളിൽ നാം കണ്ടുമുട്ടിയ മുഖങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ നാം വിവിധ അനുഭവങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത അടരുകളിലുള്ള അനുഭൂതികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കവിതയുടെ പ്രസക്തി ജോൺ ബെർജർ എന്ന് പറയുന്ന നിരൂപകനാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എല്ലാ വികാരങ്ങൾക്കും എങ്ങാനും പേരുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ കവിതയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാനിവിടെ ഈ നീ തൊടാത്തിടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കവിതയുടെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ എന്നെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാണുന്നിടത്തൊന്നും നാം കാണാത്ത പലതും ഉണ്ടെന്നും നമ്മൾ തൊടുന്നിടത്തൊന്നും നാം തൊടാത്ത പലതും ഉണ്ടെന്നും സെലീന പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്കുമുണ്ടോ മച്ചകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിൻപുറങ്ങൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾക്കുമുണ്ടോ മച്ചകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിൻപുറങ്ങൾ കൈയൊഴിഞ്ഞൊരു കൈയൊടിഞ്ഞൊരു പാവക്കുട്ടി മുതൽ വക്ക് പൊട്ടിയ പാത്രം വരെ കൊണ്ട് തള്ളാനൊരിടം കൈയൊടിഞ്ഞൊരു പാവക്കുട്ടി മുതൽ വക്ക് പൊട്ടിയ പാത്രം വരെ കൊണ്ടു തള്ളാനൊരിടം ഞരങ്ങുന്ന കോണിപ്പടി ചവിട്ടിക്കയറി മറാലകൾ വകഞ്ഞു മാറ്റി കൂട്ടത്തോടെ പായുന്ന പെരുച്ചാഴികളെ പഴിച്ച് ഒരിക്കലെങ്കിലും അവിടെ കയറി പറ്റണം ഞരങ്ങുന്ന കോണിപ്പടി ചവിട്ടിക്കയറി മറാലകൾ വകഞ്ഞു മാറ്റി കൂട്ടത്തോടെ പായുന്ന പെരുച്ചാഴികളെ പഴിച്ച് ഒരിക്കലെങ്കിലും അവിടെ കയറി പറ്റണം നിലച്ചുപോയൊരു ഘടികാരം ഭൂതകാല കുളിരുള്ളൊരു സമയസൂചിയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയേക്കാം പിന്നിപ്പോയൊരു കസവുസാരി എന്നോ മറന്നു തുടങ്ങിയ പ്രണയനാളുകളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചേക്കാം ഒരിക്കൽ പ്രാണനിൽ പറ്റിച്ചേർന്നിരുന്നിട്ടും ബലമായി പറിച്ചെറിഞ്ഞ നീറുന്നൊരാത്മാഭിമാനം കൂട്ടത്തിലൊരു മൂലയിൽ വരുമൊരു നാൾ തീർച്ചയെന്ന് കാലച്ച കാത്തിരുന്ന് വിറങ്ങലിച്ച് ഇപ്പോഴും സ്പന്ദിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഇനിയാണ് കവിതയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പഞ്ചിങ് നോക്കൂ തട്ടിൻപുറം വീടിൻ്റെ ഹൃദയമാണ് തട്ടിൻപുറം വീടിൻ്റെ ഹൃദയമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സിഗ്നിഫയറും ഒരുപാട് സിഗ്നിഫൈഡ്സും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ ഉജ്ജ്വലമായ കവിതയുടെ ലക്ഷണം തട്ടിൻപുറം വീടിൻ്റെ ഹൃദയമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് തട്ടിൻപുറം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവക്ഷ അതിൻ്റെ വർണ്ണന സെലീന ഭംഗിയായി നടത്തുന്നുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പെണ്ണുങ്ങളെ അനുഭവങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ഇത്ര മനോഹരമായി സബ് കോൺഷ്യസ് ലെവലിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു കവിത ഒരു പക്ഷേ മലയാളത്തിലുണ്ടാവാം നമുക്ക് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് മുത്തശ്ശി എന്തേ തപ്പുന്നു മക്കളെ മച്ചിലൻ തൂശി പോയി മച്ചിനകത്ത് പോയി ഉള്ളവരെ തൂശിക്ക് മുറ്റത്തോ മുത്തശ്ശി തപ്പുന്നു ഒട്ടും വെളിച്ചമില്ലാത്ത ഒരാ മച്ചിൽ മുത്തശ്ശി എങ്ങനെ തൂശി തപ്പും എന്ന് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് ഒരു സൂഫി അനുഭവത്തെ മനോഹരമായി ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് മച്ചിൻ അകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉപബോധ തലമാണെന്നും ഉപബോധ തലത്തിൽ നാം ദഹിക്കാതെ ഇട്ടുപോയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാതി വെന്തുപോയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ മുറിവേറ്റ രക്തം ഗിനിയുന്ന കുറേ അനുഭവങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവയൊക്കെ തന്നെ നിരന്തരം നമ്മെ വിളിച്ചുണർത്തി ചിലതൊക്കെ നമ്മെക്കുറിച്ച് 
സ്മരണകളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അതാണ് വർത്തമാനമായി മാറുന്നതെന്നും സെലീന പറയാതെ നമ്മോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ആഭിജാത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴൊക്കെ ആ ലമ്പർ റൂമിൽ ഒന്ന് പോകണം ലമ്പർ റൂം എന്നാണ് മച്ചകത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക ആ ലമ്പർ റൂമിൽ നിങ്ങൾ ഏറെ ഉപയോഗിച്ച് പിന്നീട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടാവും ഏറെ ഉപേക്ഷിച്ച് അല്ല ഏറെ ഉപയോഗിച്ച് ഏറെ നന്നായി അതിനെ അനുഭവിക്കുന്നതിന് പകരം ചിലപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന പ്രണയങ്ങളുടെയും സൗഹൃദങ്ങളുടെയും ഒക്കെ തന്നെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഉപബോധ മനസ്സ് സെലീനയുടെ മനസ്സിൽ എവിടെയൊക്കെയോ അനുഭവിച്ച പ്രണയത്തിൻ്റെ തീവ്രതയും തീക്ഷ്ണതയും അതിൻ്റെ സൗരഭ്യവും ഒക്കെ തന്നെ നന്നായി തിരിച്ച് പൂർണമായി വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയോ എഴുതാതെ പോയ കവിതകളെക്കുറിച്ചുള്ള വല്ലാത്ത സ്നേഹം കവിതകളിൽ നിറയുന്നുണ്ട് എഴുതിക്കഴിഞ്ഞ കവിതകളെക്കാൾ സെലീനയ്ക്ക് എഴുതാതെ പോയ കവിതകളാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സെലീന എല്ലാം പൂർണ്ണമായി ഇവിടെ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ല ആവിഷ്കരിക്കാതെ മനസ്സിൻ്റെ മച്ചകത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന മനോഹരങ്ങളായ ഒരുപക്ഷെ രക്തം കിരിയുന്ന ഒരുപക്ഷെ വല്ലാത്ത വേ എന്താ നീരസമുണ്ടാക്കുന്ന വല്ലാത്ത നിറവുണ്ടാക്കുന്ന ചില അനുഭവങ്ങൾ സെലീനയുടെ മച്ചകത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മെ വല്ലാതെ കൂടുതൽ അവളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയാതെ വയ്യ പി ടി അബ്ദുറഹ്മാൻ പങ്കയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ കവിത ഇങ്ങനെയാണ് വ്യഥ എഴുതി ചൊല്ലിത്തരുവാൻ മടി പെരുകി വരുന്ന കവിക്ക് സുഖനിദ്ര അനുഗ്രഹമാക്കാൻ പങ്കക്കാറ്റുടരുകയായി വ്യഥ എഴുതി ചൊല്ലിത്തരുവാൻ മടി പെരുകി വരുന്ന കവിക്ക് സുഖനിദ്ര അനുഗ്രഹമാക്കാൻ പങ്കക്കാറ്റുടരുകയായി എന്ന് പി ടി അബ്ദുറഹ്മാൻ വളരെ മനോഹരമായി ഉപഭോഗ തൃഷ്ണ കവികളെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേ സിമ്പിളിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെലീന കാണുന്നൊരു കാഴ്ചയുണ്ട് ആ കാഴ്ച ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്രമേൽ വട്ടം കറക്കിയിട്ടും പിണങ്ങി അകലാതെ എൻ്റെ ഓരോ ചൂടും തണുപ്പൂത്തിയാറ്റുന്ന തണുപ്പൂതിയാറ്റുന്ന നിന്നോളം ഇഷ്ടത്തിൽ മറ്റാരെയാണ് ഞാൻ ഈ വേനലിൽ കാതോർത്തിരിക്കുക എത്ര മനോഹരമാണ് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫയർ വളരെ പിന്നെന്താ പറയുക സു സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു പങ്കയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജറി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളാണ് വായിക്കുന്നവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തൂങ്ങിയാടി പിന്നാലെ നടന്ന പ്രേമിക്കുന്ന കമിതാവിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചേക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ കൊതുകിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചേക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പിന്നാലെ വരുന്ന എൽ ഐ സി ഏജൻറ്റിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചേക്കാം ആരുമില്ലെങ്കിലും നിനക്ക് നിൻ്റെ വർത്തമാനം കേൾക്കാനും നിൻ്റെ കിന്നാരം കേൾക്കാനും ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യാശയുടെ ഒരു പ്രലോഭനം കൂടി സലീന തൻ്റെ രസകരമായ ഈ കവിതയിൽ എഴുതി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് സലീന ഒരുപാട് എഴുതുന്നുണ്ട് നമ്മെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നല്ല കൈയൊതുക്കമുള്ള കവികൾ എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ ഭംഗിയോടുകൂടി സെലീന എഴുതുന്ന വയ്യക്കിരികവും അവളുടെ സ്വാഭാവികവും ആത്മനിഷ്ഠവുമായ അനുഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് വായിക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ചിലയിടങ്ങളിലൊക്കെ സെലീന ഭാഷയുടെ ചില നിർമ്മിതികളെയും വ്യാകരണങ്ങളെയും അപ്പാടെ ഉല്ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റേതായ അന്വയവും അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റേതായ രീതിയിലുള്ള ഭാഷാപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നതും ഈ കവിതകൾ ഉടനീളം കാണാം സെലീനയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് നേരത്തെ സൂപ്പി മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ അവൾ ബോധപൂർവ്വം പറയുകയല്ല അവളെ കൊണ്ട് ആരോ പറയിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ സെലീനയോട് ചോദിച്ചിരുന്നു സെലീന കവിത എഴുതുന്നത് ബോധപൂർവ്വം ഒരു പ്രക്രിയ ആയിട്ടാണോ സെലീന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊരു ബോധപൂർവ്വം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എഴുതുന്നതല്ല മറിച്ച് നമ്മളൊക്കെ തന്നെ പണ്ട് പഠിച്ച ഒരു തരത്തിലുള്ള എന്താ ഒരു ഏഞ്ചലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീൻ ഒരു ജിന്നി ജിനിയുടെ സ്വാധീനം അവൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിട്ട് അവൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ പലയിടങ്ങളിലും അവൾ എഴുതാതെ പോയ ഏത് കവിതയിലാവും നീ പിടഞ്ഞൊടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എത്ര സത്യം എന്ന മറ്റൊരു കവിത ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ ചില അപൂർവ നേരങ്ങളിൽ ഒരാത്മഹത്യ ചെയ്താൽ എന്തെന്ന് ഞാനും ഓർത്തിട്ടുണ്ട് അലസതയുടെ പുറമ്പോക്കിൽ മുഷിഞ്ഞ ചിന്തകൾക്കൊടുവിൽ കുത്തിക്കുരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ തമ്മിൽ കൈമാറിയ വാക്കുകളുടെ തോരാമഴയിൽ നനഞ്ഞു നനഞ്ഞ് അലിഞ്ഞു പോയ ഇനിയും പറയാത്തൊരൊറ്റ വാക്ക് ഓർത്തെടുത്ത് വിതുമ്പുമ്പോൾ കഴിക്കുന്ന നട്ടുച്ചകളിൽ ദൂരെ ഒരു കാട്ടിൽ നിന്നും നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടൊരു കാറ്റ് നിന്റെ മണവുമായി പടികടന്നെത്തുമ്പോൾ മണ്ണാഴങ്ങളിൽ ഓർമ്മ വേരുകൾ അത്രമേൽ ഇഷ്ടത്തോടെ പൂണ്ട്
നമ്മുടെ ഈ മടപ്പള്ളിയിലുള്ള ആ ജിനേഷിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് സെലീനയ്ക്ക് അവളുടെ ഏതോ ഒരു വിശ്വാസ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏതൊരു ഭീഷണമായ ജീവിത സാഹചര്യത്തെയും ആ ആത്മസംഘർഷങ്ങളെയും ഒരു തലോടലിൻ്റെ തണുപ്പിൽ മനോഹരമായി ആത്മഹത്യാ മുനമ്പ് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഉള്ള ഒരു വല്ലാത്ത ശേഷിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും പുതിയകാല എഴുത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും നിരാശയുടെ കുഴിയിലേക്ക് ആപതിച്ചു പോകുന്ന പുത്തൻ നഗരവൽകൃത സോഷ്യൽ മീഡിയ വൽകൃത എഴുത്തുകാർക്കും വലിയ പാഠം തന്നെയാണ് സെലീന സത്യത്തിൽ കവികളുടെ ദൗത്യം എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് വൈയക്തികമായ അനുഭവങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ദുഃഖത്തിലേക്കോ നിരാശയിലേക്കോ നയിക്കുക മാത്രമല്ലല്ലോ കവികളുടെ ധർമ്മം കവി യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അവളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ട് സു സുന്ദരമായ ഭാഷയിലൂടെ അനുഭവങ്ങളെ നമുക്ക് കൂടുതൽ നല്ല നിറം നൽകി ശബ്ദം നൽകി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നുണ്ട് ഒരമ്മയുടെ രീതിയിൽ സെലീന വായിക്കുന്ന സെലീന എഴുതുന്ന ഒരു കവിത കൂടി വായിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വാർത്ഥതയുടെ അല്ല സോറി സെലീനയുടെ മുഴുവൻ കവിതകൾ ഓരോ കവിതകളും മനോഹരമായി പ്രതിപി പ്രതിപാദിക്കാൻ തക്ക തരത്തിലുള്ള ആഴവും ആകാശവുമുള്ള കവിതകളാണെന്ന് ഒട്ടും അതിശയോക്തി ഇല്ലാതെ പറയാൻ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗപ്പെടുത്തു കൂടി ചെയ്യുകയാണ് അമ്മ എന്നുള്ള നിലയിൽ സെലീന പറയുന്ന വല്ലാത്തൊരു വാക്കുണ്ട് നമ്മൾ അച്ഛൻ എന്ന നിലയിൽ ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിന്റെ കവിത കേട്ടതാണ് ലോകാവസാനം പിറയ്ക്കും പിറക്കാതെ പോകട്ടെ നീയൻ മകനെ എന്ന് ബാലയന്ദ്രൻ തൻ്റെ ഏതോ അഭിശപ്തമായ ഒരു യൗവന തീക്ഷണതയിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് കുട്ടിയോട് സെലീന ഇവിടെ പറയുന്ന വരികൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും നീ എന്നോട് കള്ളം പറയുക അമ്മമാരുടെ വികാരത്തെ വൈലോപ്പിള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ റഫീഖ് അഹമ്മദും അവതരിപ്പിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മാമ്പഴവും തോരാമഴയും നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ആ മാമ്പഴത്തോടും തോരാമഴയോടും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന തരത്തക്ക തരത്തിൽ പുതിയ നവഭാവകത്വത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ശൈലിയിൽ സെലീന പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് സെലീനയെ നടന്നു കയറ്റുന്നത് സത്യത്തിൽ നല്ല കവികളുടെയും നല്ല എഴുത്തുകാരുടെയും കേരള മാതൃകയിലേക്ക് മാത്രമല്ല ലോകാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാന ജോർജാന റോസറ്റിയെ പോലുള്ള സരോജിനി നായിഡുവിനെ പോലുള്ള സാഫോയെ പോലുള്ള എഴുത്തുകാരികളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്കാണെന്ന് ഒട്ടും പൊങ്ങച്ചമില്ലാതെ പറയാനും കൂടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലെങ്കിലും നീ എന്നോട് കള്ളം പറയുക മകനെ എൻ്റെ വിരൽ തുമ്പിൽ തൂങ്ങി ഏഴ് നിറങ്ങളുള്ള മഴവില്ല് കാണണമെന്ന് പണ്ടേപ്പോലെ കളിവീട് കെട്ടിക്കളിക്കണമെന്ന് ഒരു കാറ്റായി പാറി വന്ന് നിൻ്റെ തലമുടി കോതിയൊതുക്കി നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കണമെന്ന് തുടയിലൊരു മൃദുതാളം കൊട്ടി നിൻ്റെ കണ്ണീർക്കണങ്ങളെ ഉമ്മ വെച്ചുണക്കണമെന്ന് താരാട്ട് കേട്ട് മയങ്ങണമെന്ന് അമ്മയെ കാണാൻ ഇന്നലെ സ്വപ്നത്തിൽ ചിണുങ്ങി കരഞ്ഞെന്ന് ചിരിച്ചും ചിലപ്പോൾ കരഞ്ഞും പണ്ടത്തെ ഇണങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്തും ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ മകനെ എന്നാണിനി എൻ്റെ ഊഷ്ഠതയിൽ വസന്തമായി തലോടാൻ നീ എത്തുക അമ്മ സെലീനയല്ല അമ്മ ഒരുപാട് അമ്മമാരാണ് മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ട് എവിടെയൊക്കെയോ പോയി ജീവിതം തുലച്ചു കളയുന്ന ആരുടെയൊക്കെയോ വൃഥാ പ്രേമത്തിനു മുമ്പിൽ തലവെച്ചു കൊടുത്ത് ഒളിച്ചോടി ആത്മഹ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് പിഞ്ചു പൈതങ്ങളുടെ കൗമാരപ്രായക്കാരുടെ ഒക്കെ അമ്മയാണ് സെലീനയെന്നും ഈ പറയുന്ന കെട്ടിയാഘോഷങ്ങളും കൊണ്ടാട്ടങ്ങളുമൊന്നുമല്ല സത്യത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള മാതൃ പുത്രി പുത്രബന്ധമെന്നും അതിനപ്പുറത്ത് ജീവിതത്തിനുള്ള വലിയ അർത്ഥതലങ്ങളുണ്ടെന്നും സെലീന എത്ര മനോഹരമായാണ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് സെലീന ഒരു ഒരിടത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പരസ്പരം കാണില്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഇത്രമേൽ ചുവപ്പിച്ച് എന്നെ എന്തിനാണ് നീ ഇങ്ങനെ ഇത്രമേൽ ചുവപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പനിനീർ പൂവിനോട് വേരിനോടൊരു പനിനീർ പൂ ചോദിക്കുന്ന മനോഹരമായൊരു കവിത അവളുടെ ഭാഷയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ കവിത വായിക്കണം വായിച്ചാൽ പോരാ മനനം ചെയ്യണം നിറമുള്ള നിരവധി അർത്ഥതലങ്ങൾ ഏകാന്തതകളുടെ നിമിഷങ്ങളിൽ വെള്ളത്തുള്ളികളായ വെളിച്ചത്തുള്ളികളായ നിങ്ങളുടെ അകത്തേക്കത് വരും ആ അർത്ഥത്തിൽ സാന്ത്വനവും വേപ്പതവും സംഗീതവും ആശ്വാസവും തരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാതനയായ ഒരു കവിയുടെ വരികളാണ് ഇതിൽ മുഴുക്കയും എന്നുള്ളതും ഒരു കവിത പോലും എടുത്തു മാറ്റാനില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ സമാഹാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരിക്ക് സർവവിധ ഭാവുകങ്ങളും ഇനിയും ആ മച്ചകങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ നല്ലത് പുറത്തെടുത്ത് ഫുൾ മെനി എ ജം ഓഫ് പ്യൂറസ്റ്റ് റേസ് റീൻ ദ ഡാക്ക് ആൻഡ് ഫാദംഡ് കേവ്സ് ഓഫ് ഓഷൻ ബെയർ ഫുൾ മെനി എ ഫ്ലവർ ഈസ് ബോൺ ടു ബ്ലഷ് ആൻഡ് സീൻ ആൻഡ് ലൂസ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രാഗ്രൻസ് ഇൻ ദ ഡെസേർട്ട് എയർ എന്ന് തോമസ് ഗ
പ്രകാശിപ്പിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് സഹൃദയന്മാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ വല്ലാത്ത അഭിമാനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ജയ് ഹിന്ദ് അടുത്തതായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകയായ ഡോക്ടർ റജില വിവിയാണ് എന്റെ മുന്നിൽ എനിക്ക് എന്നെ കാണണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ണാടിയായി വേണമെങ്കിൽ സെലീന ടീച്ചറെ പറയാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല എത്ര ക്രിയേറ്റീവ് ആയാലും എത്ര കവിതയും കടലും ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും പുറത്തേക്കെടുക്കാൻ പറ്റാതെ പതിഞ്ഞൊഴുകുന്ന എല്ലാ നദികൾക്കും എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തോന്നുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പം എനിക്ക് മാത്രം തോന്നുന്നതാവണമെന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃത സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നടുവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെൺമനസ്സിന് തോന്നുന്ന വിധകളും പ്രശ്നങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും കലാപങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ആ ഒരു തരത്തിൽ ഇതിന് വലിയ പ്രതിധ്വനികൾ സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ശക്തി ഗാംഭീര്യം ഒക്കെ ഈ കവിതകൾക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കുറച്ച് കവിതകളുടെ ടൈറ്റിൽ നേരത്തെ മാഷു പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് കവിതകളുടെ ടൈറ്റിൽസ് മാത്രം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് പെണ്ണ് തന്നെയാണ് മറ്റാരുമല്ല പുനർജനി എന്നത് കവിതകളുടെ പുനർജനിയായി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ കുറച്ചങ്ങ് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ടീച്ചർ എഴുതിയിട്ടുള്ള വരികൾ മാത്രം ഒന്ന് ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാവാം ഞാൻ വായിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മഴയും മൗനവും ഭ്രാന്തും കടലും വേനലും വിരഹവും ഉള്ളിലൊതുക്കാൻ കരുത്ത് കിട്ടാത്തവർ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ ചുറ്റിലുള്ള പല പെണ്ണുങ്ങളും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വ വിശ്വസിക്കുന്നു പട്ടുപോയ കിനാക്കൾ നിരനിരയായി അടുക്കി വെച്ച് കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ള കുടുംബം പണിയുന്നവർ പുകഞ്ഞു തീരുന്ന ചില ജന്മങ്ങൾ തന്നെയായിട്ട് അവരിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൗനത്തിൻ്റെ മുള്ള് കൊണ്ട് ഹൃദയത്തിലേറ്റ ഒരിക്കലും ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകൾ ആരും തന്നെ ചികഞ്ഞു നോക്കി അറിയുന്ന പോലുമില്ല ചൂണ്ടക്കൊളത്തിൽ കുരുങ്ങി കരയിൽ കിടന്ന് പിടഞ്ഞപ്പോഴും ആകെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇത്തിരി വെളിച്ചം എവിടെയാണ് എന്ന് ഇപ്പോഴും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കുറെ ജന്മങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയാൽ ചുറ്റിലുമുള്ള വെളിച്ചമുള്ള ലോകമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ച ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സ് ടീച്ചർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മുതിർന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് തോന്നുന്ന കാര്യം നേരെ തിരിച്ചാണ് ഗർഭപാത്രം പോലൊരു ഇരുട്ടുമുറിയിൽ നിന്ന് ഒരു തുണ്ട് ആകാശം തേടി കുതറി ഓടിയതിന് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പകരം കൊടുക്കുന്നത് ഇത് എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് ശരിയാണോന്നൊന്നും അറിയില്ല തികച്ചും ഒരു പെൺവായന മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഞാനൊരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കരുത് ഇപ്പം നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഫെമിനിസത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഫെമിനിസം ബൈനറി കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുകയും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ജെൻഡർ സ്പെക്ട്രത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫെമിനിസത്തിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതും ശരിയല്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു എപ്പോഴും എൻ്റെ സ്പേസ് സേഫാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമ്മളേക്ക് അടുക്കില്ല നമ്മളിലേക്ക് വരില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആയുധമാണ് മൗനം അങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു കവിത ഇതിനകത്ത് ഉച്ചരിക്കപ്പെടാതെ പോയ വാക്കുകളുടെ അടക്കി പിടിച്ച തേങ്ങലുകളുണ്ട് ചില മൗനങ്ങളിലെങ്കിലും സെലീന ടീച്ചറോട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ സൂപ്പിമാഷി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വരികളൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ പല സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും നമുക്ക് ദിവസം 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 ഇഷ്ടംപോലെ കവിതകൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ കവിതകളൊക്കെ തലച്ചോറുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം എഴുതിയതാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തോന്നിപ്പോകാറുമുണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര കവിത എഴുതി എന്നൊരു എന്നൊരു കാര്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കവിത എഴുതുന്നത് പോലെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ആ തോന്നൽ തോന്നൽ മാത്രമായിരിക്കാം ചിലപ്പം പക്ഷെ ഈ കവിതകൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വായിച്ച കവിതകളെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ പറയാണ് ഒരിക്കൽ പോലും ഈ കവിതകൾ എനിക്കൊരു കവിത എഴുതണം എനിക്ക് ഇന്ന സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്ന് പ്രതികരിക്കണം എന്ന് വെച്ചൊരു പേനയും കയ്യിലെടുത്ത് വന്ന് ഇരുന്ന് എഴുതിയ കവിതകളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വിരൽത്ത
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ര ച പ്രകാശന ചടങ്ങിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ ഒരു ചടങ്ങിലെങ്കിലും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് അലട്ടലുകൾ സെലീനയ്ക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാലും ഇനിയും ഒരുപാട് എഴുതാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് നന്ദി ഡോക്ടർ റജില നമ്മളെ സമയം കുറേ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ഒരു മിനിറ്റ് അതിനുള്ളിൽ ഒതുക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നു അടുത്തതായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നൗഷാദ് വടകരയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ സലീനയുടെ കവിതയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കട്ടിയുള്ള പദങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സാഹിത്യ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു എഴുത്തിലേക്കല്ല പോയിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് വായനക്കാർക്ക് എത്രയും ലളിതമായിട്ട് ആശയത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലാണ് എഴുത്തുകളാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടായ എഴുത്തുകളല്ല ഇത് സലീന ഒരുപാട് ഈ രംഗത്ത് അത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് വലിയൊരു കവിതയായിട്ട് പുസ്തകമായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് അവരെഴുതിയ ഒന്ന് രണ്ട് കവിതകളുടെ ശകലങ്ങളുടെ വായിക്കാൻ അതിശയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു കവിത ചില മരങ്ങളുണ്ട് ഭൂമിയിൽ വേരുകളും പൂക്കളും ഇല്ലെങ്കിലും ആകാശം തൊട്ട് നിവർന്നു നിന്ന് സൂര്യനെ തന്നെ ചില്ലയിൽ ഒതുക്കുന്നവ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ സാഹിത്യരംഗത്ത് ഒരറിയപ്പെട്ട ആളാണ് പി കെ പാറക്കടവ് പി കെ പാറക്കടവ് ഒരു ഒരു പരിപാടി അദ്ദേഹം കുറച്ച് കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തോട് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചോദിച്ചു അങ്ങനെന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരികളൊക്കെ ഒരു രണ്ടുവരെയും നാലുവരെയായിട്ട് എഴുതുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു ഒരു മറുപടി ഞാൻ രാസവളങ്ങൾ ചേർക്കാറില്ല എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എഴുതി ഒരുപാട് ഒരു സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എഴുത്തിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്ത് രണ്ടു വരിയിൽ ഹൈക്കു രചനകളെപ്പോലെ ഒരു വലിയ സംഭവത്തെ രണ്ട് വരിയിൽ എഴുതിയിട്ട് തീർക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സാഹിത്യ സമ്പുഷ്ടമാണ് എന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ രംഗത്ത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇടപെടുന്ന ഒരാളെന്ന നിലക്ക് ഞാനും ഇതുപോലുള്ള എഴുതാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് മൗനത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഞാനതിവിടെ നോട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് മൗനം ഉച്ചരിക്കപ്പെടാതെ പോയ വാക്കുകളുടെ അടക്കി പിടിച്ച തേങ്ങളുണ്ട് ചില മൗനങ്ങളിലെങ്കിലും അപ്പം ഞാനതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കുന്നു മൗനം സമ്മതമല്ലെന്നറിയണം മൗനം സമ്മതമല്ലെന്നറിയണം ബന്ധം കാത്തുവെക്കാനുള്ള സഹന സമരമാണെന്ന് കൂടി അറിയണം മൗനത്തെ ഈ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ മൗനം ഒരു വലിയൊരു പ്രതികാരത്തിൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു പിന്നെ ഒരു മറുപടിയുടെ മൗനമാണ് എന്നതാണ് സലീന ഇതിലൂടെ ഇവിടെ നമുക്ക് വരച്ച് തരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രണയം എന്നൊരു സാധനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വളരെ രസകരമാണ് അത് പ്രണയം എന്നുള്ളത് രണ്ട് വരിയിലാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും വായ ഒന്ന് കേൾക്കേണ്ട ഒരു ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള പദം അത് പ്രണയം വെറു വെറുമൊരു തോ തോ പിന്നെ തോന്നലാണ് എന്നിലുണ്ടെന്ന് നീയും നിന്നിലുണ്ടെന്ന് ഞാനും വിശ്വസിക്ക വിശ്വസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ തോന്നൽ ഇത്ര മനോഹരമാണ് പ്രണയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വരി രണ്ട് വരി എന്താ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വായിക്കാം പ്രണയം വെറുമൊരു തോന്നലാണ് എന്നിലുണ്ടെന്ന് നീയും നിന്നിലുണ്ടെന്ന് ഞാനും അപ്പോൾ പ്രണയത്തിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു ഒരു വ്യക്തത അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രണയത്തിൻ്റെ ആശയം ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ വരികളിലൂടെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ യാത്രാമൊഴി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്നേഹിത പറയാൻ ഇനിയും ഏറെയും ബാക്കിയാണ് കാനാ കാണാൻ ഇനിയും കിനാക്കൾ ബാക്കിയാണ് മറക്കാൻ ഇനിയും ഓർമ്മകളും ഉണങ്ങാൻ ഇനിയും മുറിവുകളും ബാക്കിയാക്കി നാം വേർപിരികയാണ് ചിതറിക്കിടക്കുന്ന വർണ്ണത്തൂവലുകളിലൂടെ തിരയെടുത്തു പോയ കളിവീടുകൾ വെടിഞ്ഞ് തിരികെ നടക്കുകയാണ് ഇനി കാണാതിരിക്കാം യാത്രാമൊഴിയുടെ ഈ നേരത്തും എന്നിട്ടും എന്താണ് എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നീ തിരക്കിട്ട് ചായം പൂശുന്നത് അവസാനം വരുന്ന വരികൾ വളരെ അർത്ഥവത്തായ വരികളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കവിത വലിയ ആശയത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സലീനയുടെ ഓരോ രചനയും ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ സമയമായതുകൊണ്ടും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഞാനിവിടെ സ്വപ്ന സ്വപ്നാവിശേഷം അതുപോലെ നോവ് ഇതുപോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സമയക്കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് കുറയ്ക്കുകയാണ് അത് പ്രണയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സാധനം ഉന്മാദം പ്രണയത്തിൻ്റെ വിത്തുകളാണ് പാകിയത് മുളപൊട്ടിയതാകട്ടെ ഉന്മാദത്തിൻ്റെ തൈകളും ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം പ്രണയത്തിൻ്റെ വിത്തുകളാണ് പാകിയത് മുളപൊട്ടിയതാകട്ടെ ഉന്മാദത്തിൻ്റെ തൈകളും ഒരുപാട് എഴുതിനപ്പുറത്ത
സമൂഹത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് അവസരം നന്ദി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി ഉള്ളിൽ തന്നെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററായ ശ്രീ രാജൻ തുണ്ടിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇതില് കവിതയിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഷ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷ നമ്മൾ ആ കവിത ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോ വാചകങ്ങളിലും അതിൻ്റെ ആശയം അതേ തലത്തിൽ നമ്മളെ വൈകാരികതയെ തട്ടുന്ന തരത്തിൽ ആ വരികൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ഒരു കവിത എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വായനയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിലെ ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ മടുപ്പിക്കും അതേ സമയത്ത് നമ്മളൊരു എത്ര ചെറിയ കവിതയും എത്ര വലിയ കവിത ഇതിൽ ഈ കവിതാ സമാഹാരം എടുത്ത് ആ വരികൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഓരോ വരികളും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നിറങ്ങുകയാണ് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ കവിതാ സമാഹാരം നമ്മളെടുത്ത് ഒരു വായന മാത്രമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് ഞാൻ കടന്നു വന്ന ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് എഴുതാൻ കഴിയാതെ പോയതാണോ എന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഈ കവിതയിലെ ആശയങ്ങളും വികാരങ്ങളും മനുഷ്യ വൈകാരികതയായ സ്നേഹം അതുപോലെ പ്രണയം വിരഹം ദുഃഖം എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ വ്യക്തികളും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും കൂടി കടന്നു പോവുകയും നമുക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പലർക്കും ഇത്ര ലളിതമായി ഇത്ര ഭാഷാ പ്രയോഗത്തോടെ ഈ ആശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും അത്തരം നമ്മുടെ വൈകാരികത മറ്റു തലത്തിലേക്ക് പ്രകടിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുകയാണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു കവിതാ സമാഹാരം തന്നെ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മൾ ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സലീന ടീച്ചർ ഓരോ ആശയങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ ആശയങ്ങളും കവിതയിൽ കൂടി പ്രകടമാക്കുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു നിരാശയല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളും ഈ പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന സൗകര്യങ്ങളെയും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെയും അതാണ് ഇവിടെ കടൽ ആകാശം മരങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രതീകങ്ങളെയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം പ്രതീക്ഷയോടെ മുന്നോട്ട് പോകാനും കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആശയമാണ് ഈ കവിതയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പ്രകടമാകുന്നത് അടുത്തതായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ ശ്രീ ഇസ്മയിൽ വാണിമേലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേർ കവിത എഴുതി തുടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നാലാം തൂണ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വളരെ സജീവവും സക്രിയവുമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ എല്ലാവരും കവിതകൾ എഴുതി തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാളെടുത്തവരൊക്കെ വെളിച്ചപ്പാടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമുള്ളത് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സെലീന ടീച്ചറുടെ പുസ്തക പ്രകാശനം അതിമനോഹരമായ ചടങ്ങുകളോടെ നാദാപുരത്തും അതിന് ശേഷം അന്യം നിന്നുപോയ ഒരു പുസ്തക ചർച്ചകൾ എന്ന രീതിയിൽ പറയാം കുറ്റ്യാടി ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും ടീച്ചറുടെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഘനഗംഭീരമായ ചർച്ച തന്നെ നടക്കുന്നത് ഏതായാലും അതിന് മുൻകൈയ്യെടുത്ത മീഡിയ വിഷനെയും അതിന് സാന്നിധ്യമൊരുക്കിയ സ്കൂളിനെയും പ്രത്യേകം പ്രശംസിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ട് തന്നെ സൂപ്പിയ മാഷും ഇസ്മായിൽ സാറൊക്കെ വിശദമായി സംസാരിച്ചു ഏതായാലും എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ പുസ്തകം വിശദമായി തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ വായിച്ചപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈക്യൂ രീതിയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കവിതാ ശകല ശകലങ്ങൾ ആണ് മനസ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഊളയിട്ടിറങ്ങിയത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് ഓരോ മൂന്നും നാലും വരികളുള്ള കവിതകൾ ശരിക്ക് ഒരു കവിതകൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാചകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു ഇതിഹാസം സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ സെലീന ടീച്ചറുടെ കവിതകൾ വളരെ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ 
പേരുപോലെ തന്നെ പുനർജനി മുതൽ ഇഷ്ക് വരെ പ്രണയമുണ്ട് കലാഹമുണ്ട് കടലുണ്ട് കടലിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് തൻ്റെ എല്ലാ മായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകളിലൂടെയും വാചകങ്ങളിലൂടെയും ആളുകൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് വരച്ച് നീട്ടി പരത്തി എഴുതാതെ കുറുങ്കവിതകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ എഴുതാനും ആ എഴുതിയത് മനോഹരമാക്കാനും സെലീനക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പുസ്തക ചർച്ചയിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആളുകൾ സജീവമായിട്ട് പങ്കെടുക്കാനും സെലീനയുടെ കവിതയെക്കുറിച്ച് മനോഹരമായി കേൾക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനൊക്കെ ആളുകൾ തയ്യാറായത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയ ഒന്ന് രണ്ട് കവിതകൾ മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അതിൽ നേരത്തെ സൂപ്പി മാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കറിയാം എത്ര കണ്ടാലും കേട്ടാലും അനുഭവിച്ചാലും മതിവരാത്ത ഒന്നാണ് നമുക്ക് കടലും ആനയൊക്കെ അപ്പോൾ ആ കടലിന് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് സെലീന ടീച്ചർ ന്യായം എന്ന കവിതയിലൂടെ നിന്റെ തിരകൾ എന്നെ നനക്കാതിരിക്കുവോളം നിന്നെ ഞാനെങ്ങനെയാണ് കടലെന്ന് വിളിക്കുക നമുക്കറിയാം മലയാളത്തിലെ ഏ പിന്നെ സിനിമ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം കടല് കഥാപാത്രമാക്കിയ അനവധി നിരവധി സിനിമകളൊക്കെ നല്ല വിജയം കാണുന്നത് നമുക്ക് കടലിനോടുള്ള ഒരു മുഹബത്ത് കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഒരു ഇഷ്ക് കൊണ്ടായിരിക്കും ആ കടൽ കാണാത്ത അല്ലെ കടൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കടലിൻ്റെ തീരം ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ വളരെ നന്നെ ചുരുക്കമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കടൽ കണ്ടാൽ കടപ്പുറത്തിരിക്കണമെന്നും കടപ്പുറത്തിരുന്നാൽ കടൽ നനയണമെന്നും ആ നനയുന്നത് പലപ്പോഴും കടലിൻ്റെ തിരമാലകൾ നമ്മുടെ കാലിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പഴയകാല ഓർമ്മകളിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാനും തിരിച്ചറിയാനുമുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ആ കടപ്പുറത്തും ആ കടപ്പുറത്തിൻ്റെ ആ അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴുമാണ് ആ കടലിലെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നേരത്തെ സൂപ്പി മാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ കടൽ ഒരു മഹാ പ്രപഞ്ചമായും വിരഹമായും സ്നേഹമായും സന്താപമായും സംഘർഷമായും ഒക്കെ കടലിനേക്ക് മാറ്റാനുള്ള കഴിവും കരുത്തും ഉൾക്കരുത്തും സെലീനയുടെ കവിതകളിലൂടെ നമുക്ക് കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആത്മകഥം എന്നുള്ള കവിത വീണുടയാതിരിക്കാൻ ചേർത്ത് പിടിച്ചതാ വീഴാതെയും ഉടയും വന്ന് അറിഞ്ഞതേയില്ല വീണുടയാതിരിക്കാൻ ചേർത്ത് പിടിച്ചതാ വീഴാതെയും ഉടയും എന്ന് അറിഞ്ഞതേയില്ല അറിയാതെ പോയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകങ്ങളെ വളരെ സാഹിത്യ സാഹിത്യപരമായി വളരെ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് സെലീന ടീച്ചറുടെ കവിതയെ മനോഹരമാക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഉൾവിളി എന്ന കവിത ഓർക്കാൻ മാത്രമല്ല മറക്കാൻ കൂടിയുള്ളതാണ് ഓർമ്മകൾ നമുക്കറിയാം മുരുകം കാട്ടാക്കടയുടെ പ്രശസ്തമായ വരികളുണ്ട് ഓർമ്മിക്കുവാൻ ഞാൻ നിനക്കെന്ത് നൽകണം ഓർമ്മിക്കണം എന്ന വാക്കു മാത്രം ആ ഓർമ്മയെ സെലീനയുടെ ഉൾവിളിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഓർക്കാൻ മാത്രമല്ല മറക്കാൻ കൂടിയുള്ളതാണ് ഓർമ്മകൾ എന്നുള്ളത് ഓർമ്മയുടെ പച്ചപ്പിനെ മനോഹരവും വളരെ സങ്കീർണവും എന്നാൽ അതിലേറെ ഹൃദ്യവുമാക്കാൻ സെലീന ടീച്ചർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാനും സെലീന ടീച്ചറുടെ പ്രണയവും കാവ്യവും കാവ്യ ശകലങ്ങളും ഈ സാഹിത്യവും അതിമനോഹരമായി തുടരട്ടെ ഉയർച്ചയിൽ നിന്നും ഉയർച്ചയിലേക്ക് കൂടുതൽ മുന്നേറാൻ സെലീന ടീച്ചർക്ക് സാധിക്കട്ടെ അതിനുള്ള എല്ലാവിധ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം സ്കൂളിലെ എസ് ആർ ജി കൺവീനർ കൂടിയായ ശ്രീ രമേശ് മാഷാണ് അടുത്തതായി സംസാരിക്കുന്നത് നിന്റെ തിരകൾ എന്നെ നിന്റെ തിരകൾ എന്നെ നനക്കാതിരിക്കുവോളം നിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ കടൽ എന്ന് വിളിക്കും ഇതിൽ വിഷാദാണോ അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരാതിയാണോ എന്നറിയില്ല എന്നാലും ഇത് ആരോടും സുപ്രീംഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ആർക്കും ആരോടും പറയാം നേരത്തെ മകൾക്ക് ഉമ്മയോട് പറയാം മകന് അച്ഛനോട് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് മാഷോട് പറയാം കുട്ടിക്ക് ടീച്ചറോട് പറയാം നിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മാഷ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ അത്ര വലിയ അർത്ഥ തലങ്ങളിലുള്ള ഒരു കവിതയായിരുന്നു ഒരു കവിതയാണ് മറ്റൊരു കവിതയിലാണ് ചില വരികൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ വളരെയധികം ആഴമുള്ള ഒരുപാട് വരികൾ ഓരോ വരിയും ഓരോ ഓരോ കണ്ണിനൂർ തുള്ളി പോലെയാണ് അവരുടേത് അപ്പം കിളിവാതിൽ എന്നൊരു കവിയുണ്ട് കിളിവാതിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടവൻ്റെ നോവുകളെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ പരിധി പരിതപിക്കുന്നത് കിളിവാതിൽ അപ്പം പലരും സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയവരുടെ അവരുടെ നോവുകൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അതിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ വറുതി എന്ന് അവിടെ ആരും സൂചിപ്പിക്കാത്ത വറുതി 
നമ്മൾ ഉപ്പ് ഉരട്ടി ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെയും നിൻ്റെയും ഓർമ്മകൾ അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഉണക്കി വെക്കുന്നത് ചക്കയും മാങ്ങയൊക്കെ നമ്മൾ ഉണക്കി വെക്കും അതില്ലാത്ത കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പം അതുപോലെ അതുപോലെയാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കവിത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉപ്പ് പുരട്ടി ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെയും നിൻ്റെയും ഓർമ്മകൾ അപ്പം പല സമയത്തും ഓർമ്മിക്കാനുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പല സമയത്തും ഓർമ്മിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ ശില എൻ്റെ എത്രമാത്രം ഉരുകി ഒലിച്ചാലാണ് ഒടുക്കമൊന്ന് തണുത്തുറഞ്ഞ് ശിലയായി മാറുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ശിലയായി മാറണമെങ്കിൽ ഒരു ലാവ അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഭൂമിക്കടയിൽ നിന്ന് വേർന്ന് പൊങ്ങി നിന്ന് വരുന്ന ലാവ ശിലയായി മാറണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ വർഷങ്ങളോളം എടുക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുക എന്നവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വലിയ ഒരു വികാര തള്ളലാണ് വേഡ്സൊക്കെ വേഡ്സൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓവർ ഫോൾ ഓവർ ഫ്ലോ പവർഫുൾ ഫീലിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ വരികളിലും കാണുന്നത് ഇമോഷൻസ് ആണ് എല്ലാ വരികളിലുള്ള ഇമോഷൻസ് ആണ് ഇമോഷൻസ് റീകളക്റ്റഡ് ഇൻ ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അഡ്വക്കേറ്റ് ജമാൽ പാറക്കൽ അദ്ദേഹം ചടങ്ങിന് ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതൊരു സാഹസം തന്നെയാണ് കുറെ കാലം മുന്നേ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കവിതാ സമാഹാരം പുറത്തിറക്കുക അല്ലെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരു വലിയ ത്യാഗം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് കല എന്താ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സജീവമായ കാലഘട്ടം പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം ആളുകളെ തിരക്കും പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം ഒന്നിനും ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലഘട്ടമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സിനിമ ടീച്ചർ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇത്രയൊരു ത്യാഗം സഹിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരികയും നല്ലൊരു പ്രസിദ്ധീകരണം അവിടെ റിലീസാക്കുകയും ചെയ്തത് ഏറെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നതാണ് അതുമാത്രം നാലാം വർഷത്തിലേക്ക് കടന്ന നമ്മുടെ മീഡിയ വിഷൻ ഏറ്റെടുത്ത ഈ ചടങ്ങ് എന്തുകൊണ്ടും അന്വർത്ഥമാണ് അടുത്തതായി ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഷമീം കണ്ണോത്താണ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ ഈ ഒരു വേദി മീഡിയ വിഷന് നൽകിയിരിക്കുന്നതും ഈ പരിപാടി ഇത്രയും മനോഹരമായി കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തെയാണ് ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി അടുത്തതായി ക്ഷണിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തക സെലീന ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആ കവിതയെ മഹത്വവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും അതിനത് അർഹത ഉള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ടീച്ചർമാരടക്കം ഞങ്ങളൊന്ന് ഒന്നിച്ച് ഒരു സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഇരുന്ന് ഉച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പോലും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് കവിതയായി മാറിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ദിവസം സ്കൂളിൽ വരണം വെറുതെ ആണെങ്കിലും കുട്ടികളോടൊന്ന് പിണങ്ങണം സംസാരിക്കണം അവസാനം ചിക്കീസിൽ പോയി സൊറ പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് ഒരു ചായം കുടിച്ച് പോകണം എന്ന് പറയുന്നൊരു കവിത അതിലുണ്ട് അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഡൈ ഡെയിലി ലൈഫാണ് അതിലൂടെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആ പുസ്തകം അന്ന് രാത്രി തന്നെ വായിച്ചു അത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അമ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ കവിതയിൽ ഇഷ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ കവിതയിലെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് പിശാജ് പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഒരു കൽബിനേക്കാൾ ഈ ഭൂമിയിൽ മറ്റെന്തുണ്ട് എന്ന് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യം അതാണ് നേരത്തെ പക്ഷെ അത് വടകരെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ കവിതയെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് വരിക തോന്നിയത് ആളുകളൊക്കെ വമ്പിച്ച ഡ്രസ്സൻസും ഭീകരമായ അവരുടെ അവസ്ഥകളൊക്കെ കൊണ്ടു വന്ന് വരും പുറത്ത് കാണാൻ നല്ല ആളുകളായിരിക്കും പക്ഷേ മനസ്സ് ചീത്തയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ഒന്നും നേടിയിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ ഒരു സന്ദേശം തന്നെയാണത് ആര് മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കിയോ അവൻ വിജയിച്ചു ആര് മനസ്സിനെ ചീത്തയാക്കിയോ അവൻ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ ആ വചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് സെലീനയുടെ അവസാനത്തെ ആ പുസ്തകത്തിൽ അവസാനത്തെ കവിതയിലെ അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു കവിക്കും ഈ പുസ്തകത്തിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും അടുത്തതായി സംസാരിക്കുന്നത് ഈ സ്കൂളിലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം അധ്യാപകനായ ശ്രീ ഹാരിസ് മഷാണ് വാക്കിനപ്പുറം അക്ഷരങ്ങളെ കൂടെ നിർത്തി ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വായനക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇടം പിടിച്ച കുറ്റ്യാടിയിലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചർ തൻ്റെ ആകാശവും കടലും വളരെ കൃത്യമായി നമ്മുടെ ഈ കവിതാ സമാഹാരത്തിൽ വരച്ചു കാട്ടിയിട്ടുണ്
എന്നെ ഒരുപാട് ആഴത്തിൽ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുതാൻ കൊതിച്ച ചില കവിതകളുണ്ട് കാലത്ത് വിളിച്ചുണർത്തി ഒപ്പം കൂടുന്നവ അടുക്കളയിൽ പാലിനൊപ്പം തിളച്ചു പൊങ്ങി അലക്ക് കലിൽ സോപ്പിനൊപ്പം പതഞ്ഞു തേഞ്ഞ് വഴിയിൽ നിഴലായി പിന്തുടർന്ന് ഒടുക്കം എൻ്റെ ഏകാന്തതകളിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കാനായുമ്പോൾ കുറുമ്പു കാട്ടി വഴുതി മാറുന്നവ അത്രമേൽ പ്രണയിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നോളം എഴുതിയ കവിതകളൊന്നും വളരെയധികം അർത്ഥവത്തായ ഇത്തരം വാക്കുകൾ ഇനിയും ടീച്ചറെ പിന്നാലെ ഈ ലോക 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 മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം പിടിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക് യു അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചർച്ചയുടെ കൺക്ലൂഷനാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തതിനു വേണ്ടി ശ്രീ കെ ടി സൂപ്പിയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ദോഷകരമായ ഒരു ചടങ്ങാണ് ഒരു ചടങ്ങിനാണ് ഇവിടെ തിരശ്ശീല വീഴാൻ പോകുന്നത് മീഡിയ വിഷൻ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ ഒന്നു മുതൽ കുറ്റ്യാടിയിലും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സാംസ്കാരിക ഇടങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സാഹിത്യ മേഖലയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ വളരെ നല്ല ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് ഇന്നിവിടെ നടന്ന സെലീനയുടെ കവിതാ സമാഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ച ഒരു എഴുത്തുകാരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ സന്തോഷിക്കാവുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തം കൂടിയാണ് അക്കാര്യത്തിൽ മീഡിയ വിഷൻ കാണിച്ച ഈ ഒരു പരിഗണന സെലീന ടീച്ചർക്ക് ഏറെ പ്രചോദനാത്മകമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഡോക്ടർ ഇസ്മായിൽ മരുതേരി ഇസ്മായിൽ മരുതേരിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇസ്മായിൽ മരുതേരി സെലീനയുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് കൂടിയാണ് ബി എഡ് കാലത്ത് ഒന്നായി ട്രെയിനിങ് നടത്തിയ അപ്പം ആ ഒരു ഒരു സഹപാഠി പിന്നീട് വളർന്ന് വളർന്ന് ലോകത്തോളം എത്തി ലോക ലോകത്തിലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രൊഫസറൊക്കെയായി ഒരുപാട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കുറ്റ്യാടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് നിർബന്ധിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ലീവ് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഇസ്മാലിനൊരു ഭാഗ്യമുണ്ടായി തൻ്റെ സഹപാഠിയുടെ മനോഹരമായ ഒരു കാവ്യ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഭാഗ്യമില്ല അത് വളരെ മനോഹരമായി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു തട്ടിമ്പുറം അവഗണിക്കുന്ന ഒരിടത്ത് എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം പുഷ്പിക്കുന്നത് എന്നത് ഒരു സ്ത്രീ മനസ്സിലൂടെ ആവിഷ്കരിച്ച മനോഹരമായ കവിതയെ അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ കവിത എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അപൂർണതയെ തൊടാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അപൂർണമാണ് എവിടെയും ആ അപൂർണതയെ തൊടാൻ നോക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായി തൊടാനാവില്ല പക്ഷേ ആ തൊടാനുള്ള ശ്രമം ശക്തമായി വരുമ്പോഴാണ് ഒരു കവിത അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് ആഴത്തിൽ നമ്മോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കവിതയെ നന്നായിട്ട് തൊട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇസ്മായിൽ മാഷ് തുടങ്ങിയത് ആത്മഹത്യയിൽ നിന്ന് വാക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് ആ മുനമ്പിൽ നിന്ന് മാറി വീണ്ടും ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള വളരെ സുമോഹനമായ ആശയത്തെയൊക്കെ തന്നെ കവിതയുടെ വായനയിലൂടെ വളർത്തി തൻ്റെ സഹപാഠിയെ എറൗണ്ട് വേൾഡ് പോയട്രിയിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ബി സി രചിച്ച മനോഹരമായ ഭാവഗീതങ്ങളുടെ രാജ്ഞിയായ സാഫോയൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മനോഹരമായി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു സഹപാഠി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നീട് സംസാരിച്ച റെജുല ടീച്ചർ ടീച്ചർ കവിയത്രിയാണ് ടീച്ചർ നന്നായിട്ട് കവിത എഴുതുന്ന മറ്റൊരു കവിയാണ് ഇപ്പം കവിയത്രി എന്നുള്ള പ്രയോഗം ഇപ്പം ഇല്ല ഇപ്പം ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് പറയേണ്ടതില്ല കവിയാണ് പോയറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഈ കവിതകളിൽ സെലീനയുടെ കവിതകളിലുള്ള സ്ത്രീ വിചാരങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമാണെങ്കിൽ അത് അത്ര ശരിയല്ല മാനുഷിക കേന്ദ്രീകൃതമാകണം സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ വിചാരങ്ങൾ സ്ത്രീയുടെ പിന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകൾ മനസ്സിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ പിടച്ചലുകൾ ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ ശക്തമായി ഇപ്പോൾ പ്രകാശനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലൂടെ സെലീനയുടെ കവിതകൾ വായിച്ചത് വളരെ മനോഹരമായി ആ രീതിയിലുള്ള വായനയും തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കുന്ന നിരവധി കവിതകൾ എൻ്റെ ആകാശവും എൻ്റെ ആകാശം എൻ്റെ കടലും അപ്പം അതിൻ്റെ വളരെ ഒരു രസകരം എൻ്റെ ആകാശം എൻ്റെ കടലും എന്നാണ് 
എൻ്റെ ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താൻ വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷേ പറ്റിയില്ല എൻ്റെ കടലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ആ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അതിനെ നോക്കിക്കണ്ട റജില നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നീട് നമ്മളുടെ നൗഷാദ് വടകര വൈയക്തികമായ അനുഭവങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ടീച്ചറുടെ കവിതയിലെ സാമൂഹ്യവും അന്തർദേശീയവുമായ വിഷയങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കൊച്ചു കവിതകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനാവുക എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു നൗഷാദിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഏതായാലും അത് വളരെ മനോഹരമായി പിന്നീട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച നമ്മളുടെ പ്രിയങ്കരനായ പത്രപ്രവർത്തകൻ ഇസ്മായിൽ വാണിമേൽ വളരെ 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 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം കടലിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ കവിതയിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോയപ്പോൾ അതും നല്ലൊരു അനുഭവമായിട്ടൊക്കെ മാറി പിന്നെ രമേഷ് മാഷ് സംസാരിച്ചു ജമാൽ പാറക്കൽ സംസാരിച്ചു ഷമീം മാഷിയുടെ സംസാരം അങ്ങനെ ഒരു കുർഗാനിക ദർശനത്തിലേക്ക് ഇഷ്കി എന്ന കവിതയുടെ ആ ഒരു തലത്തെ നോക്കിക്കാണാനൊക്കെ സഹായിച്ചു പിന്നീട് ഹാരിസ് മാഷ് തൻ്റേതായ ഒരു ഭാവുകത്വത്തിൽ സെലീൻ ടീച്ചറുടെ കവിതകൾ വായിച്ചു രാജൻ മാഷ് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആ ഒരു തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകയുടെ ആ ആ കവിതകൾ വളരെ ഒരു ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു സ്വാത്മാഭിമാനം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു 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 പ്രചോദനാത്മകമായ രീതിയിൽ സംബന്ധിച്ചു അങ്ങനെ ആകെ കൂടി ഈ ചടങ്ങ് കഴിയുമ്പോൾ കവയത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ ആഹ്ലാദിക്കാവുന്ന ഒരു ചടങ്ങായിട്ട് മാറി അതാണ് മിലാൻ കുന്തേരയുടെ ലൈഫ് ഈ സെൽസ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോവലുണ്ട് ആ നോവലിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രം ജെറോമിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിയാണ് ജെറോമിൽ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റാണ് ഈ ജെറോമിൽ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലായിരിക്കെ തന്നെ കവിയാണ് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ജെറോമിൽ ഒരു സാഹിത്യ സദസ്സിൽ വളർന്ന് വന്ന കാലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് പോയട്രി ഈസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ടു ഡാസിലസ് വിത്ത് എൻ അസ്റ്റോണിഷിങ് തോട്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് മേക്ക് എ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് എൻ്റെ അൺഫോർഗറ്റബിൾ നൊസ്റ്റാൾജിയ അതായത് ഒരു കവിതയുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചിന്ത തരുക എന്നുള്ളതല്ല ബട്ട് ഇറ്റ് മേക്ക് എ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടേ എന്ന് പറയുക അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു നിമിഷത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക എൻ്റെ അൺഫോഗസ്റ്റബിൾ നൊസ്റ്റാൾജിയ മറക്കാനാവാത്ത ഗൃഹാതുരത്വത്തെ ഉണർത്തുക ഈ രണ്ട് ധർമ്മവും ജെറോമിൽ പറഞ്ഞ ധർമ്മം മനോഹരമായി എൻ്റെ ആകാശം എൻ്റെ കടലും നിർവഹിക്കുന്നു എന്ന നിർവൃതിയോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി മീഡിയ വിഷൻ്റെ ശ്രമത്തെ മുക്തകണ്ഠം അഭിനന്ദിക്കുന്നു സെലീന ടീച്ചർക്ക് മനോഹരമായ രീതിയിൽ സച്ചിദാനന്ദനും കൽപ്പറ്റ നാരായണനും ഒരു സന്തോഷം കൂടി ഞാൻ പങ്കുവെക്കുകയാണ് നാരായണ മാഷ് ഞാനും എന്നെ ഞാൻ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഒരു കോളേജിൽ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഒന്നായപ്പോൾ മാഷ് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സെലീന ടീച്ചറുടെ കവിതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാനും ചേർന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എനിക്കും സന്തോഷം തോന്നി അങ്ങനെ നല്ല ഇടങ്ങളിലൊക്കെ അത് വരുന്നുണ്ട് ആ സന്തോഷം കൂടി അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവിധ സൽക്കീർത്തിയും ആശംസിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നൽകുന്ന ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഈ ഒരു സ്നേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന സൂപ്പി മാഷ മുതൽ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഇസ്മായിൽ മരുതേരി മുതൽ ഡോക്ടർ റജുല രമേശ മാഷ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എച്ച് എം രാജ മാഷ് ഇസ്മായിൽ സാറ് പിന്നെ അതുപോലെ നൗഷാദ് സാറ് അങ്ങനെ എനിക്ക് പേരെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇതിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ എന്താ പറയുക ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹം അറിയിക്കുകയാണ് പിന്നെ മീഡിയ വിഷൻ മീഡിയ വിഷനോട് ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവരോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് വെറും ഒരു തുടക്കക്കാരിയായ എന്നെ ഇത്രമേൽ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതിൽ ഇത്രമേൽ എൻ്റെ കവിതകളെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ മീഡിയ വിഷൻ വഹിച്ച പങ്കിന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ എൻ്റെ കവിതകളെ ആഴത്തിൽ ഇത്രയും ആഴത്തിൽ തൊടുന്നതിന് സൂപ്പി മാഷ് ഞാൻ പോയി എൻ്റെ കവിതയ്ക്ക് ഒരു കുറിപ്പ് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ അത്രയധികം സ്നേഹത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകയും എൻ്റെ കവിതകളെ അങ്ങേയറ്റം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ വായിച്ച് അതിന് അതിമനോഹരമായൊരു കുറിപ്പ് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഉയരത്തിൽ അത്രയും മനോഹരമായൊരു കുറിപ്പ് എഴുതിയിട്ട് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച സൂപ്പി മാഷ്
നിങ്ങളുടെ കൂടിയാണ് ഈ ആകാശവും കടലും നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം അത് വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കണം എല്ലാ സ്നേഹവും എല്ലാ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്നേഹം നമ്മുടെ ചടങ്ങിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ചടങ്ങിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനായി മീഡിയ വിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ മുഹമ്മദ് അലി തിന്നൂറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ചടങ്ങാണ് ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നത് നാദാപുരത്ത് കാര്യം കുറ്റ്യാടി ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയുമായ സെലീന ടീച്ചറുടെ എൻ്റെ ആകാശവും എൻ്റെ കടലും എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിൻ്റെ ഗഹനമായൊരു ചർച്ച ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു അതിലേക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന കോരിച്ചെറിയുന്ന മഴയത്തും ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾ കെ ടി സൂപ്പി അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും മീഡിയ ഹൗസിന് വേണ്ടി ഒറ്റവാക്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ പേരിലും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരിലും ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാന